Herzlich willkommen. We are here today at the start of the Automotive Week. Uh, Minister Herman is here today um, to see what we can do in innovations and also to learn from us how we plan things. We have a strong collaboration with Baden-Württemberg. Uh, in Baden-Württemberg there is uh, important car industry uh, like Mercedes and like Bosch. And I think uh, there are many opportunities to collaborate, for instance, uh, uh, suppliers in the Netherlands that can uh, work together with uh, companies in Baden-Württemberg. In a small country like the Netherlands, you're never far from a border. So transport and mobility are almost by definition international matters. Well, I think this Automotive Week here in Helmond is very important because we are here to challenge ourselves, to challenge our partners and to see where are we good at, where do we need further collaboration with people in our region but also with people across the Dutch boundaries. Das ist sehr schön, weil es ist doch ein sehr guter Kontakt, den wir mit, mit der Provinz Nordrabant haben und ähm, es ist ein guter Austausch, weil auch hier viele innovative Unternehmen sind und auch übrigens die Politik also die Transformation im, im Mobilitätssektor unterstützt, wie wir das in Baden-Württemberg tun. Well, what, what we do is we, we detect groups of cyclists and uh, if we see that there's a group of cyclists, we make sure that they get a green light. I see uh, a large uptake in cycling throughout Europe or active mobility as a whole. Uh, and I think Germany is a very interesting market. I, they have a national cycling plan. Uh, so they're clearly setting steps to work towards stimulating cycling. Uh, so that will be a very interesting market, yeah, definitely. What we have in Brabant is um, a lot of innovation, a lot of startups, and a good collaboration with uh, other uh, public authorities to not only invent and test innovations, but also to uh, apply them in daily practice. Bei uns haben ja die Autofahrer immer Angst, wenn man eine Radspur einrichtet, dass sie dann gestört werden beim Autofahren, dass es Staus gibt. Und man kann sehen, es gibt nicht gleich Staus, es geht auch anders. Das ist die Zukunft, wenn wir mehr Radverkehr wollen, mehr öffentlichen Verkehr, mehr Fußgängerverkehr, dann müssen wir auch Platz dafür schaffen. Bei uns gibt es doch häufig, wenn du eine gute Idee hast, dann kommt gleich einer, aber, das ist aber schwierig und so. Und hier habe ich eher so, wir machen.